Arturo Telles, Mario Méndez, ayer, como está siendo últimamente, dio la noticia fragmentada. Hizo énfasis al señalar que López Obrador se dobló ante Tesla, que el señor Elon Musk dijo que la planta se iba a quedar en Nuevo León. Y así fue. Pero Mario Méndez lo que no mencionó fue que el presidente no aceptó las condiciones de Elon Musk, en la que se resalta que no aceptó darle subsidios a Tesla. Ah. Ah. Mario. ¿Eh? En ningún momento alguien propuso darle subsidios a Tesla, ni Tesla, ni, ni, ni Musk. Eso es una invención. No, no sí. eh, lo que el pretexto que dio este López Obrador fue es que va a usar agua tratada. Siempre dijo que iba a usar agua tratada. Sí. Siempre. A ver, pero sí se dieron subsidios, se les van a dar terrenos y se les iban a dar algunas concesiones. Eso es lo que ofreció el gobernador de, de Nuevo de... León. ¿Por qué conviene? Porque pero así siempre el trato que se va a dar. Siempre se da. Claro. Facilidades. Tú traes y trabajo. Así se Alejandro. Todas las inversiones extranjeras o nacionales que se hacen en el país re reciben ciertos beneficios, ya sea fiscales, ya sea plazo, pagos a largo plazo, porque de otro modo no incentivas la, la inversión. Al in el inversionista va a gastar en tu estado, va a generar empleo directo, va, eh, va a generar no solamente empleo directo, sino además va a generar recursos, etcétera. Entonces, obviamente, los estados ofrecen, y yo les aseguro que los siete u ocho estados que a, ayer o antier alzamos la mano, eh, tenía, cada quien iba a ofrecer algo distinto. Samuel García ya había anunciado hace tres semanas o quince días que eh, ya era un hecho. Aquí lo, 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 lo platicamos. Y además estaba muy contento, invitó a los jóvenes que estudiaran carreras afines, etcétera. Entonces, ¿en qué sentido dobló Tesla? En que el presidente estaba muy ufano de yo no quiero que sea en Nuevo León, quiero que sea en algún lugar del sureste o en algún lugar donde están los polos de desarrollo y que están empezando. No pudo convencer a Tesla. Tesla dijo, si no es en Monterrey, no lo no voy a hacer. Qué bueno que sea en Monterrey. Ahora, hay una gran paradoja en este país. Por un lado, una de tus mayores inversiones en infraestructura pública es una refinería petrolera. Y por otro lado, una de las mayores inversiones que vamos a tener en este sexenio de la iniciativa privada va a ser en automóviles eléctricos. Ese es el mundo bipolar en el que vive México permanentemente. Bueno, pero es que la gasolina la vamos a seguir consumiendo siempre. Mucho tiempo. Mucho sí. tiempo. Es para nosotros, es necesaria. Y sí, esa es exportación, claro. esa es industria para otros países. Claro, pero la gran pregunta es, y lo vamos a ver a futuro, ¿realmente todos los grandes beneficios que nos ha dicho eh, el presidente y, y la secretaria de Dos Bocas lo vamos a ver o simplemente se va a quedar nuevamente como en esa gran obra que a la mera hora pues, dio tres barriles? Bueno, eh, eh, yo no di la noticia ayer, yo no, yo no fui el que di la noticia, eh, la noticia fue que el presidente se había doblado porque había aceptado que el, la planta de Tesla no se hiciera en el estado de Hidalgo, eso es todo esa fue la noticia yo no la di y se dio esa noticia porque el presidente lo dijo amigo. lo informó días antes dijo, si se ponen en Nuevo León no le doy los permisos Va mi veto. Yo casi nunca doy noticias aquí, porque a veces me entero de algo y se los digo, pero no, no, no nunca digo noticias. Porfirio claro. Colín García, qué triste es ver en lo que se han convertido 
no son parejos. Sus dados están cargados en contra de la 4T. ¡Qué lástima! No, somos eh, críticos, implacables y bien documentados. Y por eso se enoja la gente con nosotros. Yo, yo quisiera celebrar, por ejemplo, el estadio de béisbol de Palinque, que el líder de la 4T, gastando 120 millones de pesos, le facilitó a su hermano. Me parece que ese logro en la plena selva, la candona, ha de ser un gran beneficio para la sociedad mexicana. Aquí. Celebro el estadio de béisbol que no se ha podido utilizar porque tiene fallas desde estructurales hasta puertas que no funcionan. Playball. Mensaje. Con Ron. Mensaje. Ustedes son como las mulas que llevan anteojeras. Para solo ver lo que quieren ver, se fijan solo en el 30% del abogado. Si lo despiden, le tienen que pagar millones. ¿Ustedes lo contratarían? Contesten honestamente. Yo sí, honestamente. Yo sí. sí yo también. La opción es no ganar nada. O tener una no te mala. O, o tener... que te den 20 mil pesos, eh, que era lo que les querían dar, ¿no? Ándale. Uh -huh. lo, el primer intento fue darles menos de 30 mil pesos, una cosa así. A, a, a los deudos. ¿Qué les pasa? Entonces, no, sí. sí tienen que apoquinar una buena cantidad y ya están preocupándose de que no haya tantas coladeras tapadas, que era lo que nos preocupaba. Qué bueno, es que solo el gobierno solo entiende a palos, de veras. <risa> Entonces, sí faltaron. Dora. Yo sí lo contrataría. Precisamente por eso. Uno, ah. porque de, desde el momento en que el gobierno me dice te está robando, confío más en el abogado que en el gobierno después de la limosna que me querían dar como deudo de 20 mil pesos. Yo sí. Alejandro. Ya igual que Dora, me sumo así a, igualito. Adela. Mm, no, yo sí me quedaba con el abogado. Por eso, la pregunta es, ¿lo contrata sí o no? Sí, Con claro. ese plan. Sí, claro ah. que sí. Ay, cómo complican. Todos, querida amiga, ¿o quién era? Sí. Nos quedamos con el abogado, aunque Así tenga es. que cobrar el 30, porque exigimos un pago para que alguien, alguien haga bien su trabajo. Porque ya vimos que los de oficio no pueden o no les interesa. Nunca olvidaré la injusticia, dice un mensaje, de cuando un camión atropelló a la suegra de Ruiz Esparza. Era un camión escolar. Le dieron 30 millones de pesos a la familia de su esposa. Supermillonarios eran. Y cuando los muertos del socavón en Cuernavaca, él ofreció una bicoca a la familia de los muertos. Ándele, ese fue ruin, híjole, y lo del socavón es que fue un crimen. Eso, tendría que haber lineamientos muy claros. El problema es que cada que hay una desgracia de ese tipo, el gobierno negocia como mejor le dé a entender y como de, de acuerdo a las circunstancias políticas del momento. Leopoldo Aguilar, para empezar... Ni abogado necesitarían si el gobierno de la CDM cubriera o pagara a los deudos. Exacto. Sí, ser automático. Exacto, pero como dijo Mario, solo a palos, a empujones, a periodicazos decían, ¿verdad? Antes, te voy a dar un periodicazo para que aprendas. Y no era como el que le dábamos al perro. Guadalupe Chávez, el cobro se hace cuando ya ganan el juicio. Es ganar, ganar. El abogado cobra por sus conocimientos. Luis Tonatiu Martínez Aroche, qué pena que todo lo minimizan. ¿Por, ne ¿Por qué no dan crédito de nada? Por ello hay que anunciarlo. Dijeron que no funcionaría 
y ya funciona. En verdad, no hay manera de hacer que este programa sea más equilibrado. ¿Que ya funcionaría qué? ¿Que funciona qué? ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿De qué habla? No ¿Qué dice? es el aeropuerto? A ver, sí funciona, pero no es lo que se dijo que tendría que ser. El aeropuerto, el AIFA tenía que haber quitado peso eh, de, tránsito, de tránsito al aeropuerto Benito Juárez. No lo ha hecho, no hay vuelos suficientes, la, las vías de comunicación para llegar, las que prometieron, no están. ¿Por qué insisten en eh, aceptar la mediocridad como forma de gobierno? ¿Cuántas veces ha vuelto? La promesa ha incumplida o la, la, pro, eh, la promesa cumplida a medias. ¿Cuántas veces ha volado el presidente Alejandro desde ahí? Creo que una y en, una. no en avión comercial. En avión comercial uh -huh. no ha volado. Bueno, ¿y te acuerdas que se quiso quedar en un hotel y que no sé qué? Pero no todavía estaba. no lo inauguró. No Tardó en estar el... Entonces, ¿qué es? ¿De qué, de qué está no hablando? Hemos visto, no hemos visto ni a Ebrard, ni a Claudia en sus múltiples viajes, ni a los diputados de Morena utilizando todas la, las rutas aéreas que ofrece la IFA. A ver, funciona, eh, sí funciona, pero no es para la millonada que se gastó en reparar el daño y perjuicio del otro aeropuerto, más lo que se gastó en la construcción de ese. Estamos muy lejos de considerar que ese aeropuerto sea un éxito. Sí, fue una mala decisión. Y muy costosa, ¿verdad? Va a, va a andar el orden de 400 mil millones de pesos que hay que estar saldando a lo largo de muchos años. Es el costo de haber suspendido las obras en el aeropuerto de la ciudad, de, de, del lago de Texcoco. Es, 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 un, es un elefante blanco, ¿no? Que nos deja una herencia terrible que está pagando con los impuestos toda la ciudadanía. El aeropuerto de Texcoco ya estaba armado y comercialmente era más factible hacerlo, hacerlo bien. No olvidemos que ese aeropuerto se había propuesto como un gran aeropuerto a nivel mundial. En cambio, el AIFA es un buen aeropuerto a nivel menos que local. Nadie lo utiliza. <risa> Pablo Garza, que murmuren. Nada importa que murmuren. Les arde y critican las obras de AMLO. Espero reconozcan cuando sean funcionales al 100% y por baratas las usen. Cuando sean funcionales. Yo sabe qué estoy esperando. Ayer volvió a prometer que vamos a alcanzar a Dinamarca y a superarlo Ay, en el sí. sistema de salud. Qué locura, qué barra. Entonces yo estoy esperando. Mire. En la mañanera exhibieron a las personas que asistieron a la marcha y los llamaron desinformados. ¿A qué bien friegan con la marcha? Ya me tienen. Que es que los que salen a defender y que es que los que están en contra. Cuando la que tiene que decidir es la Suprema. En ellos va a caer la responsabilidad. Y tienen que hacer valer la ley. Lo que digan las leyes, no van a poderse hacer a ningún otro lugar. Y, y luego, decir mentiras, están defendiendo eh, los quién sabe qué tantos millones que va a ganar, de, que va a recibir de Aguinaldo este, eh, los dos consejeros que salen. Ciro y Córdoba. Ciro y Córdoba. Entonces, no es cierto, la manifestación no fue para eso. La manifestación fue para evitar que vuelva a ser el gobierno quien decida quién gana las elecciones, eso es todo, que, que se le que ganan mucho, pues sí, probablemente sí ganen mucho, pero no mucho más de lo que gana el propio presidente y la y los ministros de la Suprema Corte, no vengan con cuentos. Entonces, no se trata de defender eso, se trata de evitar que caigamos otra vez en el autoritarismo, en el aspecto electoral. 